Bonjour Thierry Breton, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Ministre. Merci d'avoir accepté cette année encore, même si vous êtes malheureusement à distance pour cette fois, mais on, 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 vous, re, on vous reverra, vous reviendrez, pour le Paris Air Forum 2022. Alors, par rapport à l'édition de l'année dernière, beaucoup de choses se sont passées. Le monde est en train de changer de façon absolument considérable. Et ça sera ma première question. Quels sont les nouveaux défis que pose notamment à l'industrie aéronautique et spatiale le nouveau contexte, le nouveau monde ouvert par la guerre en Ukraine, selon vous bah, ils, sont, ils sont très importants pour, pour nous tous et pour le monde. D'abord, on, on a les effets directs, hein, qui sont les effets euh, que nous vivons euh, tous les jours sur l'impact sur, sur euh, l'énergie, évidemment, puisque c'est un sujet absolument majeur, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais de façon plus précise, pour répondre à votre question sur le... Sur le secteur, euh, on a, je dirais, il y, a, il, y a, il y a deux éléments qui sont importants euh, pour, pour notre industrie euh, aérospatiale. Euh, D'abord, euh, comme vous le savez, donc euh, il y a, euh, en ce qui concerne les coopérations qu'on pouvait avoir avec euh, avec la avec la Russie, euh, notamment dans le domaine spatial, bah, malheureusement celles-ci sont à sont à l'arrêt. Du reste, c'était des décisions qui ont été prises, je crois. Euh, des deux côtés, puisque la première décision, ça a été de, de la part de, 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 de Soyuz d'arrêter sa coopération, donc, notamment avec, avec un, 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 certaines entreprises européennes, comme vous le savez. Euh, il y a eu aussi la même chose donc, de, 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 de l'autre côté. Donc, on a évidemment une coopération spatiale qui est à, à l'arrêt. Donc, ça veut dire euh, bah, accroître. Euh, encore plus notre, notre autonomie, on est déjà très très avancé, hein, comme on le sait, avec l'accès à l'espace. Ça veut dire qu'il faut évidemment continuer à accélérer, pour y revenir. Euh, et puis, bon, d'une façon plus, plus, plus large, il y a évidemment tout ce qui concerne les, les chaînes d'approvisionnement. On, on, on a coutume de dire, nous, ici maintenant, et notamment dans mon cabinet, c'est un concept que je pousse, c'est que cette, toutes ces crises successives, et pas uniquement la, la guerre en Ukraine, mais on avait déjà évidemment, euh, connu ça avec la, la, la crise du Covid, on rentre dans une nouvelle euh, géopolitique, si on peut dire, évidemment de bloc, mais aussi euh, en ce qui concerne le secteur dont j'ai la charge, une géopolitique des, des chaînes de valeur, une géopolitique des super chaînes, si on peut dire. On, 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 on voit bien que, 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 que désormais, euh, euh, ce qui est très important, c'est que l'un des, je dirais, l'une des conséquences, euh, euh, c'est un peu la... la serpent qui se prend la queue, ou du reste, une des causes de la, la mondialisation, c'était évidemment la, la globalisation des super chaînes, des super chaînes de valeur. Celle-ci demeure, mais évidemment, on a un contexte géopolitique maintenant dans lequel tout ça s'inscrit. Donc, il faut absolument qu'on essaye de voir de façon très précise le travail que l'on fait, euh, où sont nos vulnérabilités, où sont nos dépendances, comment euh, euh, augmenter les sources d'approvisionnement. Si ce n'est pas le cas, comment bâtir des, des éléments de rapport de force suffisants pour que, quoi qu'il arrive, on puisse continuer à avoir les livraisons qui sont indispensables à des secteurs euh, euh, importants de notre, de notre industrie, et notamment au secteur, au secteur spatial et au secteur stratégique. On peut penser notamment euh, à tout ce qui concerne les terres rares, par exemple, euh, et, et d'autres composants de cette nature. Donc voilà, donc on, est, on, on a fait tout ce travail en matière d'analyse de, de, nos, de nos dépendances et, euh, et, et, et si elles ne sont pas traitées, euh, qui peuvent se traduire par des vulnérabilités. Et euh, on est en train de avec les écosystèmes, évidemment, on ne fait pas ça tout seul, de proposer des solutions pour, euh, pour nous, nous renforcer dans cette période dont, je vous le dis tout de suite, nous, on, se, on est en situation de se dire qu'elle va durer, hélas. Donc, euh, on, a, on a inscrit cette démarche dans une, dans une durée qui est une durée euh, euh, longue et non pas dans un élément euh, euh, conjoncturel. Alors, ça ne veut pas dire hein, qu'on on, on, on se dit qu'il va falloir tout refaire, tout réimpatrier euh, nos usines, notamment en Europe, l'usine, c'est un des éléments, c'est le bout de la chaîne, mais derrière l'usine, avant l'usine, il y a toute la chaîne. On ne peut pas rien patrier tout. Donc, l'usine, certes, euh, peut-être, mais ce qui est très important, c'est la sécurisation, ce qui rend les choses plus compliquées, euh, de euh, l'ensemble de tous les acteurs qui contribuent à un secteur donné. C'est toute la réflexion euh, que l'on mène. Dernier point, euh, euh, en ce qui concerne la défense, donc cette crise, elle a fait prendre conscience également euh, de même que la crise sur... Euh, du Covid avait fait prendre conscience de la nécessité de plus d'harmonisation de nos politiques de défense et de fabrication des composants et des vaccins au niveau européen, alors que la santé 
comme vous le savez, qui est une prérogative des seuls États. On a donc remonté plus de capacités de mutualisation, de supervision, de coordination au niveau de la, de la Commission, y compris la Chambre en commun. Alors, on est un peu dans une situation un peu similaire avec la défense. Euh, on avait évidemment déjà très engagé, vous en souvenez, on avait parlé même avant de choc commissaire, euh, euh, donc la nécessité de créer un fonds, un, un fonds européen de, de défense. Donc ce, celui-ci maintenant est, est, en, est en fonctionnement, il donne des résultats très, très tangibles. Euh, il a mis en évidence, un, notre savoir-faire au niveau européen euh, dans notre capacité à mutualiser des efforts de recherche en commun, euh, mais aussi euh, de développement. Eh bien, on est maintenant, évidemment, avec cette, cette crise, cette guerre à la frontière de l'Europe, on est maintenant vraiment confronté aux besoins aussi euh, d'accroître nos capacités euh, d'achat, de mutualisation euh, donc industrielle, mais aussi de, de, de capacité d'acheter euh, en commun. Euh, on l'a vu, effectivement, à, à un moment où beaucoup de nos, de nos, de nos réserves, de nos munitions ont été, euh, à juste titre du reste, euh, fourni à la demande du gouvernement ukrainien donc à l'Ukraine dans le cadre de la, de la guerre qui a été voulue par, par Vladimir Poutine sur le sol ukrainien. Mais évidemment, la contrepartie, c'est qu'il faut remonter très vite les stocks. La contrepartie, c'est donc qu'il faut qu'on augmente notre capacité industrielle. On a donc répondu à, à une demande qui avait été faite le 18 mai 2022. Donc, c'était la déclaration de Versailles lors de l'avant-dernier Conseil européen qui nous a demandé aux représentants euh, Joseph Borrell et à moi-même de travailler conjointement euh, sur une présentation des, 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 donc des, des manquements, des manques qu'on avait en matière de, de capacité, euh, d'investissement, euh, d'équipement. On a fait cette analyse, euh, on l'a proposé euh, euh, donc, euh, au dernier conseil qui s'est tenu il y a quelques jours, comme vous le savez, à Bruxelles, et qui a acté la proposition qui a été faite, c'est-à-dire d'avoir désormais un outil, c'est le deuxième volet, donc, qui vient compléter le volet euh, euh, fonds de défense pour euh, acheter en commun et donc avoir aussi euh, un outil euh, euh, incitatif pour que les États membres désormais euh, euh, favorisent plutôt les achats en commun et mutualisés, euh, prioritairement évidemment européens si c'est possible, et que euh, les, les différents investissements qui vont être, que, que l'on va voir en matière, en matière de défense, on parle désormais de plus de 60, entre 60 et 70 milliards d'euros par an donc, euh, d'investissement en matière de défense supplémentaire, ne serait-ce que pour répondre euh, à la volonté qui a été exprimée par les États membres de passer tous, enfin, parce qu'on appelle ça de nouveau depuis longtemps, à 2 du produit intérieur brut dans leur euh, investissement de, 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 de défense, et tout ce qui concerne la défense. Ça veut dire, effectivement, euh, beaucoup de, de moyens qui vont être euh, mis euh, sur la table pour, euh, je dirais, euh, prendre en, en, en compte euh, ce nouvel environnement géopolitique et la nécessité de nous défendre ensemble. Ça veut dire aussi des opportunités pour l'industrie de défense euh, de s'accroître en Europe et c'est aussi, euh, aussi mon rôle. On peut prendre quelques-uns des points que vous avez évoqués. Euh, sur la mutualisation, d'abord, est-ce que, est que la réponse européenne est suffisamment coordonnée Vous aviez proposé de faire, comme on a fait pour le vaccin, euh, des affaires groupées. On le voit que dans le domaine de l'énergie, euh, pour l'instant, l'Allemagne, en tout cas, freine un peu, donc ce n'est pas forcément, euh, ça ne va pas aussi loin que, que ce que vous, la Commission souhaiterait, ce que vous avez souhaité. Est-ce qu'on peut imaginer que sur la sécurisation de nos approvisionnements dans un certain nombre d'industries clés et sensibles, comme c'est le cas de l'aéronautique ou du spatial, on puisse quand même passer à un, une vraie logique d'intégration européenne et à quelles à quelle conditions ben, Si vous voulez, euh, euh, là encore, on est, on, on est un continent, je, je, je veux le rappeler parce que euh, c'est vraiment comme ça que je le vis, moi, un commissaire européen. Je, je dirais que dans le cadre de mes responsabilités, euh, euh, j'essaie de coordonner évidemment l'ensemble de, de, de nos actions continentales. C'est une, euh, c'est notre force évidemment. On est le, euh, en matière de, de, de marché intérieur, euh, marché numérique aussi. On pourra en parler si vous voulez. Le premier continent du monde libre, à dire, hein, 450 millions de, 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 de nos de concitoyens et donc de consommateurs. 310 millions aux États-Unis, 315 millions, donc on est une famille plus gros, on va dire, que, que ce qui peut se passer aux États-Unis, en tout cas, en ce qui concerne le, les consommateurs individuels. Je sais que c'est important pour les, tout ce qui concerne le numérique, mais ce n'est pas exactement votre, votre question. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on euh, est un continent et qu'on et, et qu doit évidemment euh, fonctionner euh, euh, de plus en plus ensemble, mais évidemment, on vient de là où on vient, on a chacun notre histoire, on a chacun notre, euh, notre relation, y compris à la défense. Quand vous parlez de défense, en Lettonie, en Estonie, en Lituanie, 
euh, en Finlande, on vient de le voir hein, euh, récemment avec le, la décision de, de la Finlande de, de, de rejoindre l'OTAN, euh, ce n'est pas la même chose que quand on parle de, de défense euh, au Portugal ou en France, euh, euh, ou évidemment, par ailleurs, dans d'autres contextes, euh, à Chypre euh, ou, euh, ou en Grèce. Et donc, euh, euh, il faut tenir compte de ça. Euh, mais effectivement, euh, si, on, si on additionne tous nos investissements de défense, on est, on est l'un des premiers pays, l'un des premiers continents, euh, on est un peu plus supérieur à la Chine, donc on a, on, a, on, a, on a des investissements qui sont significatifs, il faut sans doute les, faut même certainement les accélérer, les amplifier, ne serait-ce que pour tenir, je le rappelle tout à l'heure, nos objectifs de 2% par rapport au PIB, et pour ça, bah, il faut avoir la volonté de travailler ensemble. Euh, les industries de défense sont encore, euh, bah, pour certaines, un peu nationales, pour d'autres, heureusement, elles commencent à être pan-européennes, Ouais, c'est ce que j'appelle de mes voeux, évidemment. Mais vous voyez, on a trouvé un moyen dans le Fonds européen de défense de faire en sorte que euh, tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire que lorsqu'on lance un projet, ça peut être le drone, ça peut être des projets en matière de cybersécurité, en matière de surveillance spatiale. Euh, et, et bien, euh, on lance ce projet euh, et, euh, et, et pour pouvoir bénéficier des fonds européens, bien, il faut revenir avec, un, un, je dirais, une proposition où on est... Euh, plusieurs pays qui répondent, des grandes entreprises comme des plus petites. Et au fond, on a trouvé un moyen pour que tout le monde y trouve son compte. C'est très important. Jusqu'à présent, je vais appeler un chat un chat. Quand on parlait de défense, on avait l'impression que c'était la France qui voulait vendre absolument son armement. L'Allemagne, un petit peu le sien, mais enfin, il ne fallait pas trop le dire. Donc, on le faisait plutôt dans les pays d'Europe de l'Est, même si on avait encore une industrie d'armement, mais qu'elle était un peu délocalisée. L'Italie qui, qui poussait la sienne. Voilà. Et puis, les autres disaient, et nous euh, la Suède ou l'Espagne. Bon, ben en fait, chacun doit et peut jouer un rôle. Chacun doit et peut apporter quelque chose à charge pour nous de voir quoi et dans quel domaine et puis de, trouver, de, de, de permettre à chacun de trouver sa place. Je vous donne un exemple. Pour piloter le Fonds européen de défense et pour piloter tout ça, j'ai demandé à ce qu'on euh, a une équipe maintenant qui est très large. On est des ingénieurs de l'armement. On sait bien ce que ça veut dire en, en France, mais il existe des ingénieurs de l'armement dans chacun des 27 États membres bien, qui, qui soient détachés dans mes équipes donc, euh, des Lettons, des Estoniens, des Allemands, des Portugais, euh, des Chypriotes, qui sont des jeunes, moins jeunes, mais plutôt des jeunes, euh, ingénieurs, qui travaillaient dans le ministère de, de la Défense de leurs pays respectifs, en tant qu'ingénieurs de l'armement, et qui viennent renforcer mes équipes, ils viennent détacher pendant 2, 3, 4 ans, pour travailler sur des projets communs, on crée un affectueux societatis. Ça prend du temps, évidemment, mais c'est comme ça qu'on crée justement cette appétence de travailler ensemble. Pardon. Pardon, je vous arrête juste une seconde sur un point, parce qu'on vous parlait du drone ou de l'avion du futur, il y a le programme SCAF. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un, un peu un verre dans le fruit européen, au sens où il faudrait qu'il y ait des commandes publiques, notamment des grands pays Je pense à l'Allemagne, par exemple, qui vient d'acheter des avions américains. Est-ce qu'on n'a pas là quand même euh, la nécessité, si on veut vraiment se doter d'une défense commune, euh, d'une plus grande solidarité au nom de la souveraineté, justement Est-ce qu'on n'est pas quand même en, en train de passer à côté du, sur ces plans-là du sujet Sincèrement, sincèrement je ne crois pas. Vous faites référence au F-35 là, que, que l'Allemagne a décidé d'acheter. Mais enfin, c'était engagé depuis très longtemps. Ça n'empêche pas que l'Allemagne est très engagée dans le SCAF hein, avec la France donc, et que les programmes se poursuivent et ils vont se développer. On sait que l'achat… Le, oui, mais en, en achat, on commence. Et l'achat, on oui, la 35, il fallait absolument remplacer les avions. On ne pouvait pas attendre, évidemment, la mise sur le marché des, du SCAF. Et donc, et il fallait évidemment que ces avions soient compatibles avec le fait qu'ils puissent porter éventuellement, dans le cadre de l'OTAN, l'arme nucléaire. Donc, on, voilà, je veux dire, on sait d'où ça vient. Donc, il ne faut pas euh, présenter ça. Ce n'est pas, pas du tout votre intention. Hein, je, 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 mais il ne faut c'est pas présenter ça. Mais l'intention, c'est juste de dire que l'Europe est cohérente. Voilà. Vous voyez, vous, on, voilà, on présente ça souvent. Ah, bah, oui, vous voulez faire l'Europe de la défense. Voilà. On a un héritage. Les F-35 allemands font partie de cet héritage. Il faut le respecter. On ne va pas moi pour les nouvelles générations. Je sais où on va et je sais où on va ensemble. Donc, euh, donc est-ce que ça va se faire du jour au lendemain La réponse, c'est non. Est-ce que c'est en mouvement La réponse, c'est oui. Est-ce que ça va plus vite que prévu La réponse, c'est oui. Jamais personne. Jamais personne j'aurais pensé il y a trois mois que l'Europe se mettrait d'accord pour aller livrer des armes, tous pays confondus, à un pays tiers. Jamais. C'est ce qu'on a fait. Ensemble, avec une coordination européenne. Jamais. Jamais personne n'aurait pensé qu'on puisse proposer, mes services et ceux de Jeanne Borel, un instrument où on va avoir les moyens d'avoir un pilote avec 500 millions d'euros d'investissement de, 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 au début pour, euh, euh, je dirais, incentiver, comme on dit, comme on dit en franglais, c'est-à-dire donner un, un caractère attractif, euh, euh, abonder euh, les, les États membres 
qui vont vouloir acheter tel ou tel type d'équipement ensemble. Et évidemment, en privilégiant l'industrie européenne, qui est alors très difficile. Il n'en demeure pas moins que si jamais on a des urgences absolues à combler, on parlait des munitions, euh, euh, certains euh, missiles particuliers euh, euh, qu'on n'aurait pas, dont on n'aurait pas la fabrication en France ou en Europe ou en Allemagne ou que sais-je, eh bien, euh, qu'on puisse les acheter momentanément euh, ailleurs, bien sûr, euh, parce qu'il y a aussi une urgence à, à combler. Mais, mais vraiment, je, le, je, je tiens à le dire, le fait que euh, on ait réussi à, à les 27 à mettre sur pied cette cet instrument et cette volonté euh, que, que moi, je, je, je savais comme étant l'un des chaînons manquants. On a maintenant l'investissement en amont avec le Fonds européen de défense. Il nous faut avoir l'outil désormais pour acheter ensemble, être plus fort ensemble. Je dois dire que je travaille beaucoup avec les États baltes. Ils sont très, très motivés par ça. J'ai une très bonne coopération avec eux. Euh, mais pas que, hein, aussi beaucoup d'anciens pays de l'Europe, les pays d'Europe de l'Est, euh, sont aussi très associés. Donc, il y a, il y a une vraie appétence pour ça. Je suis plutôt, euh, plutôt optimiste, même si je suis réaliste et pas naïf. Je sais que c'est un, un combat, mais ce qui est important, vous savez, en Europe, c'est d'avoir les instruments. La volonté politique, elle commence à être là, elle est là par la force des choses. Euh, bien sûr, euh, on a nos relations avec nos alliés, bien sûr, on a nos relations avec, euh, avec l'OTAN, mais je ne cesse de le dire, on est un bon partenaire si on est solide nous-mêmes, euh, y compris avec, euh, avec l'OTAN. Je crois que tout le monde commence à, à, bien, le, à bien le comprendre. Et chacun a compris également qu'on ne pouvait pas euh, euh, faire reposer notre défense sur euh, un seul des deux, des deux piliers. Il fallait impérativement avoir. Vous l'avez dit, euh, Thierry Breton, tout à l'heure, la guerre va durer encore probablement longtemps. En tout cas, la situation créée par euh, l'invasion d'Ukraine par la Russie euh, change probablement le monde de façon euh, durable. Euh, vous avez cité euh, les, la question du numérique, du cyber et du spatial. Dans ce domaine-là en particulier, en quoi l'Europe peut-elle jouer mieux sa partie et sa carte pour avoir une, à la fois une vraie capacité, ce qui n'est pas forcément démontré dans le numérique, on est quand même aujourd'hui très dominé par les Américains, et dans le spatial, est-ce qu'il n'y a pas aussi, qui sont quand même les deux sujets étant très liés, besoin d'une accélération, comme c'est en train d'être le cas dans la défense Alors Dans le numérique, oui et non. On a, on a, je crois qu'on avait vraiment l'une des raisons pour lesquelles on a quand même maîtrisé beaucoup de technologies, on était à la base de beaucoup de technologies, on n'a pas su, vous avez raison, de les exploiter dans le numérique comme on aurait pu les exploiter, comme les États-Unis ont pu le faire, parce qu'ils avaient un marché intérieur qui était unifié. Euh, on, on a tous en mémoire comment Facebook est né. Facebook n'est pas né avec des PhD euh, Bac plus 15. Facebook est né avec un jeune, certes brillant, mais enfin qui était un bon out de première année du, euh, de collège. Euh, ce qui n'en demeure pas moins, je ne retiens rien à son mérite. Enfin, ce n'était pas un PhD, ce n'était pas de la rocket science de faire Facebook. Euh, donc, euh, oui, bien sûr. En revanche, il a bénéficié immédiatement d'un marché de 310 millions de, de consommateurs, alors que nous, on avait 27 marchés qui étaient fragmentés. Je crois que dans le numérique, c'était très important. Je le dis souvent parce que, euh, ça n'en demeure pas moi que derrière, euh, je, il y a des tas de choses qui ont évidemment évolué, et, et je suis le premier à les reconnaître, c'était mon métier, comme vous le savez, dans mes vies d'avant. Donc, je connais ça assez bien. Mais c'est pour ça, et c'est parce que je le connais assez bien que je dis que la partie n'est pas du tout perdue. Et au contraire, on a le premier marché numérique du monde. Donc, on a donné maintenant un certain nombre d'objectifs, de, de, de règles, pour faire fonctionner ce marché, il est maintenant totalement unifié, avec le DSA et le DMA en particulier. Et donc, euh, voilà, les règles sont là, elles remettent de la concurrence, elles remettent des comportements qui sont, des, des comportements qui sont plus des comportements prédateurs, des comportements mon monopolistiques, et qui vont laisser à, 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 à leur place à chacun. Mais derrière, évidemment, il euh, y, y a toutes les technologies qui ont porté ces, ces infrastructures numériques. On peut, parler, on peut penser évidemment à la 5G, à ce qui va se passer derrière la 6G, je me rappelle quand même, la 5G, c'était quand même essentiellement européen, je le dis en passant, ce n'était pas américain, c'était chinois, oui, mais, mais européen majoritairement. Donc, il faut évidemment redonner beaucoup plus d'emphase à, à toutes ces technologies. C'est vrai dans les semi-conducteurs, cette infrastructure, elles sont, elles sont portées par l'infrastructure. On n'a plus en pas rougir à ce qui se passe en recherche en matière de semi-conducteurs. On a, on a un IMEC, pas très loin de Bruxelles, comme vous le savez, qui est le premier centre mondial de semi-conducteurs dans les technologies FinFET, en dessous de 5 nanomètres, voire de 2 nanomètres. On a le CEA Leti, on a le Fraunhofer Institute, on est, et, 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 et on, on, on accueille des chercheurs du monde entier, pratiquement toutes les entreprises de, 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 de semi-conducteurs du monde entier viennent faire une partie de leur recherche en Europe. Bon, ça ne se sait pas, mais moi, je le sais. Donc, on a, maintenant, il faut évidemment mettre tout ça en mouvement, reconstituer nos chaînes de valeur et faire en sorte qu'on puisse aussi, parce que dans, 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 dans ces technologies, c'est absolument essentiel d'avoir la proximité de la fabrication, mais aussi de la, de la, de, 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 de la recherche. 
Donc, donc voilà, je dis, on n'a pas, et c'est comme ça dans cette perspective qu'on a mis en place le Chip Act, comme vous savez, qui, est un, qui, est un, qui va nous permettre de mobiliser 42 milliards d'euros pour accélérer et le départ de recherche, 13 milliards supplémentaires, et également euh, l'implantation de Megafab, euh, qu'elle soit du reste européenne ou non européenne, l'essentiel, c'est qu'elle soit en proximité pour qu'on crée un écosystème euh, ligne de ce nom et qui permette de euh, supporter euh, tout ça. Sur ce Donc, sujet des, des composants, juste un point, il y, a, il y a des gens qui disent attention à ne pas construire trop d'usines parce qu'on risquerait de se retrouver en, en crise de surproduction à terme. C'est un, un point que vous prenez en compte bah, Écoutez, de toute façon, c'est les industriels qui construisent les usines. Nous, on est là pour accompagner leurs projets. On n'est pas là pour eux. Donc, moi, je fais toujours confiance aux industriels. Il y a ceux aussi qui ont peur, qu'il y en ait trop, qui vont avoir… Je, je sais très bien à qui vous faites allusion, je ne vais pas les citer, mais ils savent que je sais qui ils sont. Voilà. Euh, mais finalement, ils ont fini par se, par se rejoindre à l'intérêt général. Par se laisser convaincre. Sur, sur le spatial, peut-être pour terminer aussi sur ce, sur ce point, euh, avec la constellation de satellites qui est donc euh, parmi les, les grands projets, et puis plus globalement, le lien entre le spatial et la souveraineté euh, de l'Europe bah, le... Ben, le, le, le spatial fait partie des espaces contestés, des espaces très importants qu'il faut protéger, même type que l'espace cyber. Donc, on a, on a un très grand projet cyber pour protéger avec, avec des, un, ce qu'on appelle un cyber shield, un bouclier cyber, donc et des Security Operation Centers, des SOC, qui sont partout en Europe, enfin, cinq ou six, pour bien nous protéger et détecter les menaces, les menaces en amont. Pour le spatial, on a un projet un peu, pas enfin, de nature, mais un projet également pour protéger notre, notre, cet espace contesté qui est, qui est, qui est, qui est, le, qui est le spatial, euh, avec évidemment tout ce qui concerne la surveillance. La surveillance aussi satellite euh, vers l'espace. Euh, on a évidemment, c'est un sujet très important, le Space Traffic Management. Euh, 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 la constellation à laquelle vous faisiez référence, qui doit nous permettre de dupliquer effectivement nos infrastructures terrestres, c'est extrêmement important, mais aussi d'avoir euh, une vocation euh, pour porter des technologies nouvelles de, dont on n'a pas aujourd'hui l'accès, auxquelles on n'a pas l'accès, je pense en particulier aux technologies quantiques, aux cryptologies quantiques pour nous permettre d'avoir des communications sécuritaires intergouvernementales qui sont, qui sont très importantes sur le continent européen, mais aussi ailleurs. Et comme vous le savez, une constellation qui doit aussi nous permettre d'offrir de la connectivité, y compris nord-sud, c'est-à-dire euh, euh, cette constellation en orbite basse, qui s'appuiera aussi sur nos constellations Léo, Géo et Méo, hein, comme qui existent aujourd'hui, euh, pour nous permettre euh, d'offrir aussi cette, cette connectivité au continent africain. En parenthèse, on voit que ces, ces, ces domaines sont extrêmement importants quand on voit ce qui se passe en, en Ukraine, où on a, on, on a failli avoir une, une coupure extrêmement importante de connectivité. Et finalement, comme nous, on n'avait pas ces constellations, c'est Starlink qui a dû, euh, euh, société privée, euh, François Trotin, quand même, avec Elon Musk, euh, proposer ses services pour pouvoir euh, répondre à cette carence. C'est, vous avez raison de le rappeler, c'est un domaine important, euh, la connectivité, y compris spatiale devient aussi un élément de souveraineté pour les nations, pour les États, pour les continents, euh, comme l'a été, euh, comme l'égalité ou comme les coopératifs. Voilà. Dernière question, cette édition du Paris Air Forum est, est placée sous le signe de la, du progrès, et l'un des éléments de progrès qu'on peut faire, c'est bien sûr dans le domaine de la décarbonation du climat. L'industrie aéronautique est souvent pointée du doigt. Est-ce que vous êtes confiant dans le fait que les investissements, tout ce qui est en train d'être fait dans le domaine de l'aérien pour… Euh, répondre à, à, au mouvement, honte de prendre l'avion, etc., se, se, va, va dans le bon sens Est-ce que ça peut aller plus vite que prévu Écoutez, en tout cas, on a, lancé, on a vraiment lancé une, une alliance, là. Euh, je suis très impressionné par la, par la façon dont, dont les choses se déroulent. Je vais être obligé de vous quitter parce que euh, j'ai… Euh, malheureusement, je ne peux pas rester, j'aurais vraiment voulu rester plus avec vous, mais euh, cette alliance, elle fonctionne, elle est très active, elle est très dynamique et je suis très impressionné par le le caractère innovant euh, des grands acteurs industriels européens, euh, français aussi. Donc, euh, oui, je suis assez confiant. Voilà. Merci beaucoup, Thierry Breton, d'avoir euh, ouvert le Paris Air Forum et à, à bientôt. À bientôt, merci. merci.